Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать роман Марка Твена «Приключения Тома Сойера», смотрите это видео. Вы будете знать о приключениях обычного мальчишки и его друзей. Написал роман Марк Твен в 1876 году. События происходят в небольшом американском городе Санкт-Петербург. Это не шутка. В штате Миссури, в те времена, когда еще в США было рабство. Вообще-то Марк Твен писал книгу для взрослых, но она стала популярной среди подростков. Принято считать, что этот роман был первой рукописью, напечатанной на пишущей машинке, а не вручную. Итак, дело было летом. Тетя Полли уже старушка. В своем доме ищет Тома, зовет его, а он не откликается. И тут тетя замечает, как Том пытался убежать, побывав в чулане. Стоять? Что это у тебя? Тетя посмотрела на испачканные руки и рот мальчика. Варенье жрал, гаденыш. Сейчас получишь. Нет, честь слова. Ой, а что это у вас за спиной? Тетя купилась на старую шутку и Том сбежал. Она не сердилась на мальчика, ведь любила его, сына своей покойной сестры. Наоборот, баловала его, но на этот раз решила наказать трудом завтра, когда у всех других мальчишек будет выходной. Тетя Поли запрещала Тому купаться в речке, и чтобы это контролировать, она в его рубашке так зашила воротник, чтобы его невозможно было снять. Вечером за ужином она убедилась, что Том не купался. Вот только Том купался. Он и в школу-то не ходил. Том распарывал воротник, а потом после купания пришивал его. И тут вмешался стукач Сид, сводный брат Тома. Он сказал, что тетя зашивала воротник белой ниткой, а сейчас он зашит черной. Убегая, Том пообещал проучить брата. На улице Том встретил какого-то незнакомого мальчишку, уж слишком хорошо одетого. «Хочешь, я тебе в голову дам?» – спросил Том. «Попробуй», – ответил парень. «Так, вали отсюда. Сам вали. А я скажу своему старшему брату, он тебе в голову даст», – сказал Том. «А у меня тоже есть старший брат, он твоему брату наваляет». Братьев не было ни у того, ни у того. Ну и наконец-то драка началась. Они валялись в пыли, но Том таки оказался сильнее. Гордый своей победой Том пошел домой. А тот гаденыш кинул ему в спину камень и убежал. Когда Том вернулся домой, то попал в руки тетушки. Увидев его грязную одежду, она решила точно его наказать. Наступила суббота. Том вышел на улицу с ведром известки и кистью. Покрасить забор было его наказанием. Том выкрасил одну полоску и обломался. Он сел на землю под деревом. Мимо пробегал негритенок Джим. Он был рабом. «Джим, покрась забор!» «Не могу, хозяин! Ваша тетушка не велела!» Том стал думать, что скоро на улицу повыходят соседские мальчишки и начнут его травить, что он работает тогда, когда они отдыхают. Что же делать? Ему в голову пришла гениальная мысль. Он взял кисть и с большим удовольствием принялся красить забор. К тому подошел первый мальчик, Бен. «Что?» Работать заставили. Почему заставили? Мне самому нравится красить забор. Бен постоял немного, посмотрел, с какой радостью Том красит. Слушай, Том, а можно и я покрашу? Нет, Бен, забор красить дело ответственное. Джим хотел, Сид тоже. Нет, Бен, ну пожалуйста, я тебе свое яблоко дам. Ну ладно, уговорил. Бен на жаре красил забор, а Том лежал под деревом и ел яблоко. Стали подтягиваться другие ребята, и каждому Том продавал возможность покрасить его забор. 
Ему платили бумажным змеем, дохлой крысой, одноглазым котенком, прочей ерундой. В общем, к полудню Том разбогател, а забор был покрашен. Сам того не ведая, Том открыл великий закон, который управляет поступками людей. А именно, для того, чтобы человек страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, эта вещь должна быть труднодоступной. Том пошел к тетушке. «Тетя Полли, принимайте работу!» «Шутишь?» «Нет, все готово!» Тетя посмотрела на забор и офигела. Она разрешила Тому пойти гулять. Кстати, по дороге он отомстил Сиду, обкидал его землей. Том целый день играл со своим другом Джо, а потом пошел домой. По дороге в доме, где жил приятель Джефф, он увидел незнакомую девочку. Его прежняя любовь Эмми моментально перестала существовать. На ее месте появилась новая любовь. И плевать, что он добивался Эмми несколько месяцев, и только неделю назад она стала его девушкой. Все, Эмми для него уже была в прошлом. Девочка увидела Тома. Перед тем, как войти в дом, она кинула ему через забор цветок маргаритки. Том был счастлив. Дома за ужином Сид уронил сахарницу, и она разбилась. Том уже радовался, что сейчас тетя его накажет, но она, не разбираясь, по привычке наказала Тома. Было очень обидно. Домой вернулась двоюродная сестра Мэри, которая неделю была где-то в отъезде. Наступил воскресный день, а это значит нужно идти в церковь. Перед походом Том принялся учить стихи из Библии. Нифига не получалось. Мэри сказала, что подарит Тому что-то полезное, если тот выучит. Ну и Том выучил. Мэри подарила ему нож. Парень был в восторге. Затем Мэри умыла его и красиво одела. Тому очень не нравилось носить костюмы башмаки. Вместе с Сидом они втроем отправились в воскресную школу. Перед церковью Том отстал от них. Он подошел к мальчишке и выменял у него билетик, на какую-то хрень. Дело в том, что этот билетик давали ребятам за выученные стихи из Библии. Том выменял много таких билетиков. Благо, после хитрости с покраской забора у него было много всего ненужного. За 2000 выученных стихов директор школы дарил Библию, а стоила Библия 40 центов. У Мэри, кстати, было две такие Библии, которые она честно заработала, выучив стихи. Ученик, получавший Библию, становился местной знаменитостью. В этот день в церковь зашел адвокат Тэтчер с женой и дочкой. Девочка была той самой незнакомкой. Ну и Том, конечно же, зарисовался перед ней. Он вышел к директору школы и предъявил ему билетики. «Хочу Библию, заслуженную!» сказал Том. Директор охренел. Он ведь знал, что Том бездельник, но против фактов не попрешь. Билетики есть, значит и Библию нужно отдать. Вот так Том предстал перед прекрасной незнакомкой. А его бывшая Эмми страшно ревновала. Окружной судья тоже присутствовал в церкви. Он похвалил Тома и попросил его прочитать наизусть что-то из Библии и назвать имена первых двух апостолов. «Давид и Голиаф!» – ответил Том. А потом была обычная скучная воскресная служба, где все прихожане зевали и ждали, когда уже священник закончит ее. Муха, которая летала рядом, для Тома была куда интересней. Потом он из маленькой коробки достал жука. Жук укусил его за палец, и Том кинул жука в проход между скамейками. Все скучающие сразу стали наблюдать за жуком, который пытался перевернуться. В церковь забрел пудель. Он увидел жука и полез с ним играться. Жук и его цапнул. Собака как «давай визжать», а прихожане как «давай ржать». Потом пудель умудрился сесть на жука 
и жук укусил его за задницу. Тогда собака от боли стала метаться по всей церкви. Все давились от смеха. Том был счастлив. Оказывается, и церковная служба может быть веселой. Понедельник. Для Тома это тоже был тяжелый день. Нужно было идти в школу, а как не хотелось. О, можно типа заболеть и остаться дома. Блин, но ведь ничего не болело. И тут он обнаружил, что у него шатался зуб. Уже хорошо, что еще? А больше ничего. Том начал стонать в постели. Разбудил Сида. Что с тобой, Том? Спросил он. Хреново мне, братишка. Я прощаю тебе все твои косяки. И всем тоже прощаю. Не умирай, Том! Закричал Сид. Он побежал к тете. Том умирает? Не верю. Но все равно побежала в спальню. Тетя, у меня на пальце гангрена. Понятно. Ладно, вставай давай. Но у меня еще зуб шатается. Тетя Поли собралась выдернуть его. Том закричал, что у него уже ничего не болит, и он с радостью пойдет в школу. Только не выдергивай зуб. Тетя быстро справилась с зубом, а мальчишки реально стали завидовать Тому. Ведь теперь он мог удивительным образом плевать, как никто другой. Перед школой Том встретил сына местного пьяницы Геккельбери Фина. Это был самый отъявленный хулиган в городе. Мамочки его не любили, ведь их дети очень хотели дружить с ним, с парнем, который жил сам по себе. Всем детям было запрещено водиться с Геком, Тому тоже. Одевался Гек во всякие взрослые обноски, ночевал где попало, в школу и церковь не ходил. Он мог делать все, что пожелает, купаться, ловить рыбу, гулять, драться. Его никто не заставлял мыться. Гек умел лучше всех ругаться. В общем, мальчишки ему завидовали. Сегодня у Гека в руках была дохлая кошка. «Круто! А зачем она тебе нужна?» – спросил Том. «Как зачем? Бородавку свести!» Дальше пацаны стали обсуждать способы, как можно избавиться от бородавок. Весьма экзотичные способы. Гек рассказал, для чего ему нужна кошка. Нужно с ней пойти на кладбище, незадолго до полуночи, к свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек. В полночь явится черт, один или с друзьями. Когда они потащат покойника, нужно им вслед бросить кошку и кое-что сказать. От этого всякая бородавка сойдет. Круто! А ты когда-нибудь так уже делал? Еще нет, сегодня попробую. Благо, свежий покойник есть. Том попросил Гека взять его с собой. А еще выменял у него свой зуб на клеща. За опоздание учитель посадил Тома с девчонками. Среди них была та самая. Том сел к ней за парту. Угостил персиком, начал рисовать. Девочка попросила нарисовать ее. Так они и познакомились. Ее звали Бекки Тэтчер. Том, недолго думая, признался ей в любви. Чего уж там тянуть? Учитель рассадил их. Тогда Том с другом Джо стали играть с клещом. Учитель прервал и это развлечение Тома. А на большой перемене, оставшись вдвоем, Том учил Бекки рисовать. Она тоже призналась, что любит его. После этого Том требовал от Бекки поцелуя. В конце концов она сдалась. Ну все, Бекки, теперь ты станешь моей женой. И никогда и никого не будешь любить, кроме меня. Хорошо, Том, но ты тоже ни на ком, кроме меня, не женишься. Само собой. И танцевать мы будем только друг с другом. Вот мы с Эмми. Что с Эмми? Так я у тебя не первая невеста. Том попал. Бекки плакала. Вот так вот девчонка расстроилась. Том пытался ее обнять, но Бекки отталкивала его. Он вышел из класса, думал, что Бекки пойдет за ним. Не пошла. Тогда Том сам вернулся в класс. Я люблю только тебя. 
Но Бекки продолжала рыдать, никак не реагируя на его признание. Тогда Том ушел из школы. Бекки поняла, что переборщила с обидами и выбежала за ним. Но его уже не было. И она снова заревела. Тому было грустно. Он пошел в лес. Идет и думает, вот бы умереть. Но не навсегда, а на время. Чтобы Бекки страдала. А еще лучше уйти куда-нибудь и не вернуться. В солдаты или в индейцы. Нет, лучше в пираты. Решено. Завтра он уйдет из дома. Том раскопал свой тайник в лесу. Там был один шарик. Он расстроился, ведь рассчитывал на сокровища. Когда он прятал его, то произнес необходимое заклинание. И сейчас в тайнике должны были быть сокровища. Но их не было. Наверное, это какая-то ведьма вмешалась и разрушила чары. Том услышал, что в лес зашел друг Джо. Они вдвоем стали играть в Робин Гуда. В полдесятого Тома и Сида отправили спать. Брат сразу заснул, а Том ждал сигнала от Гека. В одиннадцать он пришел. Еще через полчаса друзья были на кладбище. Пацаны нашли свежую могилу и легли рядом, ожидая, когда придут черти. Послышались шаги. Их было трое. Одного из них Гек узнал. Это был местный алкаш Мэв Поттер. Голос второго узнал Том. Это был индеец Джо. Все трое приближались к их могиле. Третьим оказался молодой доктор Робинсон. Он велел Мэфу и Джо раскапывать могилу. Достали гроб, оттуда мертвеца и положили на носилки. «Ну что, доктор, накинь еще пять баксов», — сказал Мэф. «Иначе труп останется здесь». «Пацаны, что за фигня? Мы ведь договорились, я уже все заплатил». Тогда индеец напомнил, что пять лет назад он голодным пришел к дому доктора, и отец доктора прогнал его. А потом упрятали Джо за бродяжничество. Теперь индеец хотел возмездия. Доктор кулаком ударил индейца. Мэв пришел на помощь. Пока они дрались, Джо подобрал нож напарника. Доктор схватил доску и ударил нею Мэфа. Тот без сознания упал. А в это время индеец всадил нож в грудь доктора. Доктор упал на Мэфа. Перепуганные мальчишки кинулись бежать без оглядки. Их никто не увидел. Тогда Джо положил нож в руку Мэфа и стал дожидаться, когда тот придет в себя. Мэф очнулся. «Ну и нафига ты его убил?» – спросил индеец. Напарник побледнел. Он ничего не понимал. «Я не хотел, честное слово», – проговорил он. «Это все из-за водки». Мэф слезно просил, чтобы Джо никому ничего не рассказывал. «Даю слово, никому не скажу». Мэф Поттер заплакал. Джо сказал ему уходить. Тот побежал домой, забыв о своем ноже. А Джо не забыл о нем. Специально все оставил, как было, и тоже ушел. Пацаны бежали со всех ног, когда поняли, что могут спокойно передохнуть, остановились. Они твердо решили молчать, даже властям не говорить. Ведь если индеец узнает, что они видели убийство, то он и их убьет. «Давай поклянемся молчать», — говорит Том. «Нет, мой друг, здесь нужно договор написать кровью, тогда он навсегда». На дощечке Том написал клятву. Обещаем держать язык за зубами, и пусть сдохнет тот, кто проболтается. Иголкой прокололи пальцы и подписались начальными буквами своих имен. К полудню весь городок знал об убийстве на кладбище. Возле трупа нашли окровавленный нож. Были те, кто опознал нож Мэфа Поттера. Плюс к этому Мэфа видели ночью, умывающимся. 
Это было странно. Жители города пришли на место преступления. Там были и Том с Геком, и индеец Джо. В сопровождении шерифа Мэф Поттер тоже пришел. Индеец рассказал, каким образом пьяный Мэф убил доктора. Том и Гек удивлялись, почему Бог не наказывает лгуна, но сами молчали. Индеец помог положить тело в повозку. В это время из ран доктора потекла кровь. Многие зашептались, мол, это сам убитый подсказывает, кто его убил. Но Мэф был рядом, потому об этом факте сразу забыли. Целую неделю Том не мог нормально спать, разговаривал во сне, а Сид подслушивал. Никто не знал, но Том каждый день ходил в тюрьму к Поттеру и приносил ему еду. Тюрьма находилась на краю города, была маленькой, и ее даже никто не охранял. Но Тома беспокоило еще кое-что. Бекки перестала ходить в школу, она заболела. Том переживал. Да так, что тетя Полли сама стала лечить Тома. При том, что тетя Полли была помешана на всяких снадобьях, пичкала Тома всякой ерундой, а потом дала ему выпить какой-то болеутолитель. Это был жидкий огонь. Депресняк Тома как рукой сняла. В общем, Том взял это лекарство и стал потихоньку сливать его в щель в полу. А потом еще и кота Питера накормил этим болеутолителем. Кот начал бегать, прыгать, кричать, встал на задние лапы. Тетя Поли офигела, когда увидела, что творит ее кот. Том в это время хохотал. В конце концов, тетя обо всем догадалась и перестала давать Тому эту хрень. В школу наконец-то вернулась Бекки. Том расцвел, но девочка не обращала на него внимания. Тогда Том твердо решил уйти из дома, чтобы те, кто останутся, пожалели. Он повстречал друга Джо, рассказал о своем желании уйти навсегда и попрощался с ним. Вот только у Джо тоже в голове были подобные мысли. Его дома тоже все доставали, потому решено было вдвоем уйти. Причем Джо согласился, как и Том, стать пиратом. В трех милях от Санкт-Петербурга на реке Миссисипи был необитаемый остров. Остров Джексона. Как раз то, что нужно пацанам, чтобы жить там. Гекель Берифин тоже присоединился к ним. Договорились, что в полночь они встретятся. Возьмут с собой удочки, еду и на плоту переправятся на остров. Все прошло, как и было запланировано. Пацаны сошли на берег острова. Они были счастливы. Утром первым проснулся Том. Он разбудил друзей. Плод куда-то уплыл. Сам. Ну и классно, решили пацаны. Они купались, ловили рыбу, жарили ее. После завтрака пошли обследовать лес. Ничего интересного не нашли. А вот к вечеру появилась какая-то тоска по дому. Но каждый молчал об этом, чтобы не показать своей слабости. А потом они услышали звуки парохода. Том предположил, что, наверное, кто-то утонул и на пароходе ищут труп. «Вот бы узнать, кто это утонул», — сказал Гек. «Это мы утонули», — ответил Том. «Нас ищут». Друзья почувствовали себя героями. Их ищут, их оплакивают. Люди вспоминают, как они были жестоки к этим бедным погибшим мальчикам. Круто! Целый день парни пребывали в хорошем настроении. А вечером, глядя на огонь, Том и Джо вспоминали своих близких. Наверное, им сейчас не весело. Джо спросил, а может вернемся? Не сейчас, попозже. Том с Геком посмеялись над ним. Я это пошутил, сказал Джо. Том дождался, когда друзья крепко заснули. Он решил вернуться в город. По отмере Том приблизился к берегу, а потом поплыл к нему. Вскоре он вылез из воды. Сел аккуратно в лодку при пароходе и дождался, когда пароход поплывет в город. 
то он побежал домой. Через окно увидел, что в их гостиной сидели тетя Полли, Сид, Мэри и мама Джо. Они о чем-то разговаривали. Том решил пробраться в дом. Он залез под кровать и мог хорошо слышать весь разговор. «Он был хорошим, добрым мальчиком», — говорила тетя. «Никогда зла людям не делал. Да, был озорником». И тетя заплакала. Мама Джо то же самое сказала о своем сыне. Вспомнила, что в последний раз накричала на него, хотя он был не виноват. И тоже заплакала. Том даже не представлял, что оказывается он такой хороший. Но родных было жалко. Хотел было вылезти из-под кровати, но передумал. Это была среда. Взрослые сказали, что если к концу недели не найдут их тела, то в воскресенье их будут отпевать как умерших. Том не мог сдержать слез, когда слышал, как о нем молилась тетя. Он дождался, пока она уснет. В его голове родился новый план. У парохода Том отвязал лодку и поплыл на остров к друзьям. Вернулся, когда уже рассвело. За завтраком Том рассказал о своем ночном путешествии. А в пятницу Джо сказал, что хочет домой. Том начал травить парня, но Джо уже было все равно. Ему не нравилась жизнь пирата. Гек осторожно сказал Тому, что ему скучно здесь, что надо бы домой вернуться. Гек пошел следом за Джо. Том смотрел, как уходят его друзья, и вдруг сказал, что у него есть идея. Выслушав его, парни с радостью остались. Гек научил пацанов курить табак. Вот только им так хреново стало, что они ушли в лес и там заснули. В полночь началась гроза. Промокшие пацаны забежали под навес. Очень скоро ветер сорвал кусок парусины. Тогда друзья побежали под ветви огромного дуба. Вскоре ливень закончился. Парни вернулись в лагерь и сели у костра, который чудом удалось спасти. Субботу они провели, играя в индейцев. В городе в субботу было тихо. Все готовились к завтрашнему отпеванию трех погибших ребят. Бекки ходила очень грустная. Она жалела, что так вела себя с Томом. Воскресным утром маленькая церковь была переполнена. Священник произнес речь, в которой расхваливал ребят. Очень скоро все в церкви родали, даже сам священник. А потом... Потом открылась входная дверь, и священник замер. Все проследили за его взглядом. Посередине церкви шли трое утопленников – Том, Джо и за ними Гек. Тетя Полли, Мэри и мама Джо кинулись к ним. Гек стоял рядом не при делах. Священник призвал всех спеть во славу Господа, который вернул им ребят. Этот момент был самым счастливым днем в жизни Тома. Вот о какой идее рассказал Том друзьям, когда те были готовы уйти с острова, вернуться в день своих похорон. За завтраком Том сказал тете Полли, что она ему снилась, и рассказал все то, что было в среду вечером, когда он под кроватью подслушал разговоры. При этом Том говорил, как участники битвы экстрасенсов. «Я помню, что вы сидели так. Ты тетя там, ты Мэри там». Асид там, и еще здесь была мама Джо, ну и так далее. Только Сид заподозрил, что здесь был какой-то подвох. Тетя же поверила каждому слову. Ну а потом нужно было идти в школу. Там Том был героем. Мальчишки завидовали его славе. А когда они с Джо закурили трубки, то все попадали от восторга. Том решил, что Бекки ему не нужна. Хотя, когда был на острове, то скучал по ней. Том видел, что Бекки на него поглядывала, ему было приятно. Но он был скала. Более того, Том стал общаться с бывшей, с Эмми. Бекки, конечно же, это видела и готова была разрыдаться, но сдерживала себя. А потом отошла, 
где ее никто не видел, и разревелась. Ладно, посмотрим, кто кого, подумала Бекки. У нее созрел план. На перемене Том ходил с Эми и вдруг увидел, что Бекки общается с Альфредом. Это тот мажорчик, которого Том победил в самом начале книги. Вся радость Тома мигом пропала. Он стал винить себя за то, что протупил, когда Бекки готова была с ним помириться. Ревность бушевала в нем. А Бекки это видела и радовалась. Том убежал из школы, чтобы не видеть ее с другим. А когда Том ушел, то и Бекки задумалась, не перегнула ли она. Альфреду сказала, что он ее достал. Тот обиделся. Он догадался, что Бекки его использовала. Тогда Альфред захотел отомстить Тому. Он взял его учебник и залил чернилами, так, чтобы никто не видел. Но Бекки в окно увидела. Первым порывом было рассказать об этом Тому, но передумала. «Пусть лучше тебя накажут. Я тебя ненавижу», — думала добрая девочка. Том вернулся домой. Тетя почему-то была злой на него. Оказывается, она ходила к маме Джо, чтобы рассказать о чудесном вещем сне Тома. Вот только Джо уже успел рассказать маме, как Том был в среду в городе. «Надо мной смеялись, а ты даже не попытался меня остановить, когда я шла рассказывать о твоем сне». «Я как-то не подумал. Ты никогда не думаешь о последствиях». Ну и так далее. Тетя отвела душу на мальчике. «Для чего ты приходил домой? Чтобы посмеяться над нашим горем?» «Нет, наоборот. Я хотел все рассказать, чтобы вы не горевали». Тетя сказала, что если бы это было так, она бы ему все простила. Но ведь он, как всегда, врет. Том пытался ее убедить, что это правда, но тетя ему уже не верила. Она отправила его снова в школу. А потом... Взяла ту куртку, в которой Том был на острове, и в кармане нашла кусочек коры, дерева, на которой было написано, что с ним все в порядке, и чтобы тетя не волновалась. После этого она прослезилась и простила ему все косяки. По дороге в школу Том встретил Бекки. «Давай помиримся», — предложил Том. «До свидания», — ответила Бекки. Том охренел. Не ожидал он такого ответа. Школьный учитель мистер Добинс был обычным лузером. Когда-то хотел достичь многого, а сейчас преподавал в захолустье. Каждый день он читал какую-то книгу и клал ее в ящик своего школьного стола за замком. Никто из учеников не знал, что это за книга, но все хотели узнать. Однажды Бекки заметила, что из замка торчит ключ. Никого рядом не было. Ну и посмотрела книгу. Это была анатомия. Она открыла первую страницу. Там была разрисованная фигура голого человека. В этот момент в класс вошел Том. От неожиданности Бекки вскрикнула и случайно порвала страницу книги. Затем спрятала ее назад в ящик и закрыла замок. «Ой, что же будет? Ты всем расскажешь, и тогда меня накажут. А меня еще ни разу не наказывали в школе». Она разревелась и убежала. Том стоит и нифига не понимает. Зашел, никого не трогал, на него накричали, обиделись, разревелись и убежали. Том подумал, что даже хорошо, что ее высекут розгами. Раньше... Так наказывали учеников. Начался урок. Учитель Добинс увидел в книге Тома чернильное пятно. Как Том не отрицал своей вины, его наказали. Бекки, мелкая сучка, сидела и молчала. Том даже подумал, что это он, может быть, и сам как-то случайно разлил чернила. Через час Добинс полез за своей книгой. Кто разорвал книгу? Спросил он в гневе. Все молчали. Тогда Добинс начал каждого по очереди спрашивать, чтобы понять, кто это сделал. Он спросил Ребекку Тэтчер. Она была бледной. Тогда Том сказал, что это он сделал. 
Конечно, Добинс его очень сильно высек и оставил еще на два часа в школе. Зато Том понимал, что теперь Бекки снова станет его девушкой. Кстати, она ему рассказала, что это Альфред разлил чернила в его книге. Приближались каникулы. Учитель Добинс перед экзаменами стал еще злее. Розги без дела не стояли. Тогда ученики решили ему отомстить. Они договорились с одним парнем-художником, что тот им поможет. Наступил день экзаменов. Почему-то в 8 вечера. В школе собрались ученики, их родители. Некоторые ученики перед началом стишки рассказывали. Том тоже вышел, но наполовине запнулся и сел на место. Потом другие школьники читали свои сочинения. После этого Добинс хотел проверить знания по географии. Он, будучи уже под шофе, повернулся к доске и начал рисовать карту Америки. Над его головой открылась чердачная дверка, и оттуда кто-то стал спускать кошку. Кошка приблизилась к Добинсу и схватила с его головы парик, после чего ее снова вытянули на чердак. Взору зрителей предстала золотистая лысина, а золотистой ее сделал тот парень-художник, когда Добинс бухал с его отцом у них дома и заснул. Смех стоял во всем классе. Наступили каникулы. От безделья Том вступил в общество юных друзей трезвости. Он дал обещание никогда не курить и не матюкаться. После этого Том понял. Если хочешь, чтобы кто-то что-то сделал, нужно взять с него обещание не делать этого. Конечно же, Том сразу захотел и курить, и матюкаться, и бухать. Потому очень быстро он вышел из этого общества. Теперь он мог спокойно и курить, и матюкаться, и бухать. Но ему почему-то теперь не хотелось этого. Запрета ведь не было. Вскоре Том заметил, что каникулы, которых он так долго ждал, не приносят ему радости. Скучно. Его Бекки на лето уехала с родителями в свой родной городок Константинополь. Снова заныла в груди тема убийства доктора. А потом Том заболел корью. Две недели он провел в постели. Когда смог выйти в город, то увидел, что все успели помешаться на религиозной почве. Даже Джо и Гек изучали Евангелие с Библией. С ума посходили. Том понял, что он остался единственным грешником в городе. Новая болезнь только укрепила в нем эту веру. Он еще три недели провел в постели. Когда вышел в город, религиозный бум спал. Джо и Гек спокойно ели краденую дыню. Приближался день суда над убийцей доктора Мэфом Поттером Тома Колбасила. Он пошел к Геку. Парни подумали, что Мэф на самом деле нормальный чувак. Много раз им помогал. Надо бы и ему помочь. Вот как? За свою жизнь боялись. Они могли только носить ему в тюрьму табак до спички. Мэф был им очень благодарен. Ведь только они одни в городе жалели его. Мэф постоянно им повторял. Если не хотите за решетку, никогда не бухайте. Суд длился несколько дней. Было ясно, что Мэф виновен. Его ждала виселица. В день вынесения решения зал суда был заполнен людьми. Индеец Джо был главным свидетелем. Адвокат Мефа ни о чем свидетелей не спрашивал. Все было очевидно. Затем он сказал, что ранее хотел ходатайствовать перед судом о снисхождении к обвиняемому, но теперь он вызывает свидетелем Томаса Сойера. Все зашушукались. Тома привели к присяге. Парень все рассказал. Когда его речь дошла до имени настоящего убийцы, индеец Джо вскочил и выпрыгнул в окно. Том снова стал героем города. Взрослые его хвалили, дети завидовали. Но если днем все было классно, то по ночам Тому было страшно. Ему везде представлялся 
индеец Джо. Имя Гека нигде на суде не всплыло. Только адвокат знал, что сообщником Тома был Гекельбери. Но все равно парень тоже боялся индейца. Успокоиться можно было только после того, как индейца повесят. Проходили дни. Индейца найти не могли. Но и тревоги Тома постепенно начали исчезать. В жизни каждого мальчика наступает период, когда он хочет найти клад. Так произошло и с Томом. Он встретил Гека и посвятил его в свои планы. В общем так, мой друг. Клады прячут под засохшими деревьями или под полами старых домов с привидениями. То есть ты предлагаешь рыть под каждым сухим деревом? Ага, круто. Зато когда найдем сокровища, станем богатыми. Выбрали первое дерево. Взяли кирку, лопату и пошли к нему. Копали долго. Конечно же, ничего не нашли. Надо в полночь прийти, говорит Том, и увидеть, куда падает тень от самой длинной ветки. Там и копать. Ну и пришли пацаны в полночь, стали копать, и снова клада не было. Тогда они решили завтра пойти искать клад в старый дом с привидениями. Но так как это была пятница, а в пятницу ничего хорошего не жди, они перенесли свой поход на субботу, а оставшийся день играли в Робин Гуда. В субботу друзья вошли в заброшенный дом, поднялись на второй этаж и вдруг услышали, что кто-то еще зашел в дом. Их было двое. Один из них – индеец Джо. Пацаны кирпичи наложили. Разбойники поели и улегли спать. Том решил, что это лучшее время, чтобы смотаться отсюда. Но после первого же его шага сильно заскрипели половицы. Так парни лежа дождались захода солнца. Преступники проснулись. Достали из своего тайника деньги. При этом индеец, ковыряясь ножом в земле, случайно нашел еще кем-то зарытый клад. Киркой и лопатой, которые парни оставили при входе, разбойники отрыли сундук. В нем было золото. Много золота. Том с Геком все это видели. Подельник сказал, что в этих окрестностях раньше орудовала банда одного чувака. Должно быть, они и зарыли сундук. Теперь нам нечего здесь делать, нужно сваливать в Техас, говорит он. Индеец ответил, что у него здесь осталось одно дельце, а уже потом он поедет в Техас. Джо обратил внимание, что на кирке, когда он ее взял, была свежая земля, потому сокровища в этом доме оставлять нельзя. Парни наверху расстроились. Кто бы мог принести сюда эту кирку и лопату? Размышлял вслух индеец. Может они наверху спрятались? Джо решил проверить. Он стал подниматься по лестнице. Парни замерли. И тут старая лестница под весом индейца обвалилась. Взяв сундук, он с напарником ушли из дома. Пацаны вздохнули с облегчением. Второго разбойника друзья тоже узнали. Это был местный бродяга который иногда заходил в их город. Что ж, они решили следить за ним в городе, чтобы он привел их к новому тайнику. И тут Том понял, что дельце, о котором говорил индеец, может касаться именно их. Наверное, он хотел им отомстить. «Да не, нифига, Том, только тебе одному. Я ведь не при делах», — сказал Гек. «Да уж». Проснувшись, Том подумал, а может мне все это приснилось? Клад, золото, индеец. Но нет, Гек сказал, что протупили они, когда оставили на первом этаже кирку с лопатой. Парни вчера четко слышали, как Джо говорил, что нужно отнести клад во второй номер под крестом. Но что это за второй номер, они не могли додуматься. Учитывая, что номеров домов в их городе не было, Том подумал, что это может быть номер комнаты в таверне. В городе было всего две таверны. В одной, во втором номере уже давно жил адвокат. А вот во второй таверне 
комната номер два была постоянно заперта. В нее приходили только по ночам. И вчера там кто-то был. Это рассказал Тому паренек, который работал в этой таверне. Задняя дверь этой комнаты вела в переулок. Том решил взять у тетки связку ключей и каким-то попытаться открыть вторую комнату. Друзья дождались темной ночи и потопали к таверне. Том пошел открывать дверь, а Гек стоял на шухере. Через какое-то время мимо него пробежал Том и сказал, чтобы тот тоже убегал. Когда парни остановились, Том все рассказал другу. Он подбирал ключи, но те не подходили. Оказалось, что дверь была не заперта. Том вошел внутрь и увидел там спящего пьяного индейца Джо. Ну и сразу убежал оттуда. Пацаны договорились, что каждую ночь будут следить за той комнатой. И как только индеец ее покинет, то сразу проберутся в нее и заберут сундук. А по ночам следить должен будет Гек. Он же бездомный. Мысли об индейце и кладе отошли на второй план, когда в город вернулась Бекки. Она уговорила маму организовать пикник, на который пригласила много детей. Рано утром дети в сопровождении нескольких взрослых девушек на пароходе поплыли на пикник. Мама Бекки понимала, что сегодня они уже не вернутся, потому сказала дочери переночевать у друзей. Том Убедил Бекки, что лучше переночевать не у друзей, а в горах, в доме вдовы Дуглас, потому что она делает мороженое. Дети сошли на берег. Кто-то предложил сходить в пещеру. Все ломанулись туда. Многие уже бывали в этой пещере и знали лишь ее небольшой участок. А в дальние лабиринты никто не ходил. Как вы догадались, раньше не ходил. Время в пещере прошло очень быстро. Дети вышли и сели на пароход, который отчалил и поплыл назад. Тем временем Гек, дождавшись темноты, занял свой пост, чтобы видеть комнату разбойников. Ночь была темной. Гек увидел, как из комнаты вышли двое. Они что-то несли с собой. «Наверное, сундук», — подумал он. Гек решил идти за ними. Разбойники пошли в горы к дому вдовы Дуглас. «Вот, значит, кому индеец хочет отомстить», — решил Гек. Джо рассказал своему напарнику, что муж вдовы Дуглас был судьей и посадил его однажды в тюрьму за бродяжничество и еще велел высечь, как негра, и весь город видел позор индейца. «Этот козел обманул меня, умерев раньше времени». Но сейчас я отомщу его жене. Убивать не буду, только изуродую. Вырежу ее ноздри или уши отрежу. У вдовы дома были гости, потому разбойники решили подождать, пока они уйдут. А Гек со всех ног побежал к соседскому дому. Ему открыл старик. Гек рассказал, что готовится что-то плохое. И тогда фермер со своими сыновьями, взяв ружья, Пошел к дому вдовы Дуглас. Утром Гек зашел в дом к старику узнать, что произошло ночью. Парня встретили очень радушно. Предложили прилечь, позавтракать. Гек такого не ожидал. Фермер рассказал, что они подошли очень близко к бандитам, но тут он вдруг чихнул и спугнул их. Подстрелить не удалось, но вдову спасли и нашли Ящик с воровским инструментом. Последняя информация воодушевила Гека. Значит, сокровища еще не найдены. К дому фермера пришла вдова Дуглас, чтобы поблагодарить его за ее спасение. Но он ей ответил, что ей нужно больше благодарить другого человека, имя которого по его же просьбе он назвать не может. Вскоре весь город изнывал от любопытства, кто же этот спаситель. Утром в церкви мама Бекки встретила миссис Гарпер и поинтересовалась, как там ее девочка. А она не ночевала у нас. Тогда миссис Тэтчер побледнела. Подошла тетя Полли и сказала, что ее Том 
не вернулся ночевать, и никто его не видел. Когда дети после пещеры садились на пароход, было уже темно, и никто никого не пересчитывал. Стало понятно, что Том с Бекки остались в пещере. Жители города сразу же отправились на поиски детей, но в этот воскресный день найти их не удалось. Тем временем Гек серьезно заболел. Фермер оставил его у себя, а ухаживала за мальчиком вдова Дуглас. Гек не знал, что его друга Тома ищет весь город. Прошло три дня, Тома и Бекки не могли найти. А ту таверну, где была комната индейца Джо, закрыли, потому что ее хозяин приторговывал спиртным, что было незаконно. Что же произошло с Томом и Бекки? Да все как в фильмах. Играли со всеми, а потом решили пойти дальше и заблудились в лабиринтах пещеры. Копотью от свечи они оставляли знаки на камнях. Сначала, а позже обломались. Бекки плакала, Том ее утешал. Вокруг была темнота. Сколько времени прошло, они не могли знать. Благо, хоть воду можно было найти. А вот есть очень хотелось. Да и свечи скоро закончились. Однажды они даже слышали, как кто-то кричал в пещере, но на звук не смогли выбраться, а вскоре голоса пропали. После сна дети снова стали ходить по пещере, и Том наткнулся на индейца Джо. Услышав его окрик, индеец убежал. Был вечер вторника, в городе уже потеряли надежду найти детей. Но вдруг среди ночи раздались крики «Нашлись!». А дело было так. Том оставил Бекки у ручья, а сам пошел искать выход. И нашел. Дети вылезли у реки Миссисипи, далеко от входа в пещеру. Там уже их накормили и отвезли домой. Несколько дней Том был очень слаб, а когда пришел в себя, то пошел проведать Гека. Оказалось, что одного бандита нашли мертвым. Наверное, он утонул, убегая от преследователей. А еще отец Бекки, судья Тэтчер, две недели назад поставил железную дверь на вход в пещеру, чтобы больше никто в ней не заблудился. И тогда Том рассказал, что в пещере остался индеец Джо. Жители снова пришли к пещере. Когда дверь открыли, то рядом с ней мертвым лежал индеец. У Тома словно камень упал с плеч. Джо умер от голода. Похоронили его невдалеке от входа в пещеру. Том встретился с Геком и сказал, что уверен, что сундук с деньгами Джо спрятал в пещере. Они вместе на лодке поплыли к тому месту, где Том вылез из пещеры. Зашли внутрь и пошли туда, где Том увидел индейца. На камне копотью был нарисован крест. «Давай пойдем отсюда», — говорит Гек. «Здесь где-то должен быть дух индейца». Том ответил, что дух у входа остался, где индеец умер. В общем, пацаны нашли тот сундук с деньгами. Искали долго, но нашли. Сундук был тяжелым, потому деньги переложили в мешки. В тайнике были еще ружья, порох. Это пацаны решили оставить в пещере, чтобы когда вырастут, воспользоваться им. Мешки погрузили в лодку и поплыли. Когда причалили к берегу, было уже темно. Решили пока деньги спрятать на чердаке сарая вдовы Дуглас, а потом пересчитать их и разделить пополам, а уже потом спрятать свою часть в лесу. Том сбегал за тележкой. Два мешка кинули туда и прикрыли тряпками. Когда проходили мимо дома фермера, то встретили его. Отмазаться не получилось. Втроем они пошли к дому вдовы Дуглас. Там была вечеринка, на которой собралось много народу. Ребят радостно встретили, хоть они и были грязными. Тележка осталась перед дверью. Миссис Дуглас провела ребят в ванную и дала им чистую одежду. Геку было неловко. Он предложил Тому сбежать. Но тот отказался. Зашел Сид и сказал, что повод, по которому вдова проводит вечеринку, это ее спасение. И все уже знают, что в этом заслуга Гека. 
Вдова объявила, что она хочет взять Гека к себе в дом и дать ему приличное воспитание. А потом, когда он вырастет, поможет организовать свое дело. «Гек в этом не нуждается», — сказал Том. «Он и так уже богатый человек». Все недоуменно переглядывались. «Не верите? Сейчас докажу». Том сходил за мешками с золотом. «Половина его, половина моя». Все были в шоке. Деньги пересчитали. Было больше 12 тысяч долларов. Причем не бумажками, а золотом. Это на сегодня около 300 тысяч долларов. Узнав историю находки клада, жители города сошли с ума. Они разбирали по доскам каждый старый дом. Том и Гек стали звездами. Они их писали в местной газете, ими восхищались. Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк под 6% годовых. А судья Тэтчер по просьбе тети Полли сделал то же самое с деньгами Тома. Судья после того, как мальчик спас его дочь, зауважал Тома. Он обещал устроить его учиться в Национальную военную академию, чтобы Том стал или военным, или юристом. Геку его новая жизнь не нравилась. Слуги миссис Дуглас постоянно следили, чтобы он был чистым. Просто не были чистыми. Нужно было есть ножом и вилкой, пользоваться салфетками, учиться по книжкам, ходить в церковь. В общем, сплошная мука для Гека. Три недели он терпел, а потом сбежал. Нашел его Том через два дня в одной из пустых бочек, в грязных лохмотьях, нечесанного. «Не хочу домой». Пукнуть без разрешения нельзя. Нельзя курить, кричать, матюкаться, зевать, подтягиваться. Мне здесь нравится, в бочке. Потерпи, говорит Том, привыкнешь. А потом и понравится. Гек говорит, что лучше бы они не находили богатства, а были бы обычными разбойниками. Не вопрос, отвечает Том. Я как раз сейчас собираю шайку Тома Сойера, но в нее я оборванцев не принимаю. Так что, друг, возвращайся к вдове Дуглас и добро пожаловать ко мне в шайку. Блин, ладно. На этом Марк Твен заканчивает роман. При этом пишет, что, возможно, он когда-нибудь расскажет о дальнейшей судьбе героев, когда они станут взрослыми мужчинами.